tak semua kamera di luar sana yang harga bawah RM2,000 korang boleh cocok external microphone macam ni iPhone anda boleh? GoPro anda boleh What up everyone? It's your boy Alif from Marjans TV and today aku nak bercerita pasal kamera yang terbaik yang korang boleh pakai untuk memulakan kerjaya ataupun kerja sebagai seorang content creator yang baru macam aku tanpa melengahkan masa aku nak kongsi dengan korang elemen-elemen ataupun kriteria-kriteria yang aku pilih yang aku tentukan untuk termasuk dalam kategori kamera yang terbaik untuk seorang newbie ataupun orang yang baru nak mula dalam bidang content creating ni alright yang pertama adalah ease of use cara penggunaan yang senang yang kedua professional features yang ketiga Kamera yang aku pilih kena memenuhi tiga-tiga kriteria ini untuk aku jadikan sebagai satu kamera yang sesuai untuk content creator memulakan aktiviti meng-create content dalam YouTube. Kamera yang aku maksudkan sebagai kamera yang terbaik untuk korang pilih untuk memulakan kerjaya atau memulakan aktiviti hobi meng-create content ni aku cadangkan dua kamera iaitu first GoPro yang kedua phone korang. So korang boleh start record video korang boleh start create content jika korang ada dua benda ni. Dua benda ni dah cukup bagi aku untuk korang create content yang terbaik. Yang pertama, let's see. Uh, ease of use. Semua orang tahu pakai iPhone, semua orang tahu pakai kamera GoPro. On, tekan je, buka kamera, tekan record. That's it. At ease of use. Tiada benda yang kat luar sana yang lebih mudah daripada dua benda ni. Kalau kamera-kamera lain macam aku, aku pernah pakai DSLR, aku pernah pakai mirrorless, aku pernah pakai even point and shoot macam ni. Okay. Untuk korang dapat gambar yang bagi aku decent, ianya memerlukan sedikit pengetahuan tentang kamera. Uh, apa itu ISO, apa itu shutter speed, bla 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 dan sebagainya. Untuk dua benda ni, korang tak payah. Korang just buka kamera untuk iPhone, record, or turn on, just tekan record settle. Dalam kategori ease of use juga ataupun senang menggunakan aku ambil kira pasal size juga. Size dia membolehkan kau bawa benda ni ke mana-mana ke mana-mana korang bawa, korang boleh muatkan kamera dua-dua jenis kamera ni phone ataupun GoPro di dalam pocket korang. So, bila orang selalu tanya aku, apa kamera yang terbaik untuk aku pilih, aku akan cakap kamera that you have. The best camera that you can have or I can have is the camera that I have with me or the camera that you have with you. So, kamera terbaik adalah kamera yang ada dengan korang kalau kamera ni ada selalu dalam pocket korang Selalu dalam bag korang, korang tak akan boleh termiss ataupun tertinggal epic-epic moment yang boleh jadikan konten korang lebih bermakna. Dekat situ korang ada plus point. Kalau korang nak start career korang ataupun korang nak start video korang menggunakan DSLR, aku pasti, I'm very sure korang tak boleh bawa kamera DSLR korang ke mana-mana. Contoh dia, pergi ke tempat-tempat yang ramai orang, sesak, konsert dan sebagainya. DSLR sangat-sangat sangat tidak sesuai. So, untuk kategori ease of use, dua kamera ni menang dari segi penggunaan, senang, tak payah fikir, tak payah belajar, korang boleh just capture dan terus dapat yang terbaik particularity size comel kecil korang boleh bawa ke mana-mana and benda tu adalah plus point bagi seorang content creator masuk kategori yang kedua iaitu professional features antara elemen-elemen yang membuatkan sesebuah video itu menarik adalah first jalan cerita dia konten kena gempak bro konten is king lepas tu semua boleh jalan selepas anda punya idea atau konten yang baik anda perlukan tiga benda yang boleh membuatkan video anda lebih bermakna ataupun lebih production value lah orang lebih suka pandang orang lebih suka tengok orang lebih suka orang boleh appreciate lah katanya ha. so benda ni adalah A V L audio video and lighting kamera ni dua kamera ni korang boleh dapat ketiga-tiganya sekali first of all the professional features yang aku masukkan adalah audio korang boleh menggunakan microphone external microphone untuk cocok ke dalam kedua-dua device ini korang boleh guna mic yang macam aku pakai sekarang ni klik mic yang ni right klik mic yang ni korang boleh guna klik mic ni dan cocok ke dalam GoPro anda dan juga telefon anda kalau GoPro anda memerlukan adapter ni adapter ni adalah adapter yang digunakan untuk cocok ke dalam GoPro anda dan anda boleh cocok mikrofon eksternal jadi quality audio yang anda dapat menggunakan kamera ni atau kamera ni akan jadi lebih baik Point and Shoot kamera ini Sony RX100 Mark 3, Mark 2, Mark 4 yang ada kat pasaran sekarang harganya lebih daripada RM2,000 tetapi satu pun tak ada features yang aku cakap tadi features yang boleh masuk audio kalau aku pementingkan audio kamera ni dah out dah tak semua kamera di luar sana yang harga bawah RM2,000 korang boleh cocok external microphone macam ni iPhone anda boleh? GoPro anda boleh jadi plus point kat situ audio yang menarik telah menang pada dua device ni point yang seterusnya image quality A kita dah pergi audio dua-dua device ni boleh cocok external audio external microphone supaya audio korang mantap yang kedua V video ini shoot 4K ini shoot 4K 4K 
Poki yang menarik Poki yang kualiti tinggi 1080p pun kualiti yang tinggi 1080p 120 frame per second yang ini pun berdapat slow motion yang juga yang, yang sangat menarik image quality korang dah menang kat situ dah ramai youtuber-youtuber kat luar sana yang view dia beribu-ribu berpuluh-puluh ribu yang subscriber orang beribu-ribu tak dengan menggunakan phone even sampai sekarang aku still tengok ramai kat luar sana yang masih pakai phone sebagai dia orang punya backup ataupun main camera sebagai vlogging device dia orang korang jangan terkejut kalau device macam ni pun boleh bantu korang dalam kerjaya buat video korang dalam youtube sebab yang penting apa? content content gempak semua gempak A kita ada audio kita boleh dalam ni video quality gempak boleh 4K boleh 4K boleh slow-mo boleh slow-mo L lighting lighting macam aku pakai ni aku boleh letak external lampu dekat GoPro aku guna cage kalau menggunakan phone pula aku ada built-in lampu yang aku boleh guna kalau aku dalam keadaan terdesak pada waktu malam kedua-dua device ni capable atau mampu untuk korang letak lampu external yang terakhir kenapa aku cakap dua-dua device ni adalah device terbaik untuk korang start untuk create content adalah cheap accessories accessories yang murah bila aku kata cheap accessories accessories yang murah accessories yang senang dapat korang boleh ada option yang banyak gila untuk korang start create content korang tripod macam ni harga dia tak sampai RM50 RM30 dah dapat untuk GoPro pula korang ada accessories macam ni nama benda ni adalah jaw clamp So korang boleh clamp kat mana-mana Korang boleh tampal kat sini Korang boleh, boleh start vlogging kat meja makan Sama juga yang ini Ada tripod okay? Dan kesemut series yang aku tunjuk ni Tak semestinya korang akan beli yang original GoPro Sebab korang ada juga option third party Untuk korang beli accessories untuk kamera korang Supaya korang boleh create content korang Dengan lebih kreatif lagi Sebab tak semua kamera boleh pergi tempat yang mana GoPro boleh pergi Tapi GoPro dengan telefon boleh pergi kat semua tempat Yang mana kamera-kamera biasa boleh pergi Ingat Content is king Apa-apa yang penting Content Device tu nombor dua So Bila aku cakap Kamera apa yang terbaik Untuk korang start Membuat content kat YouTube Aku sekali lagi Cakap Kamera yang terbaik Adalah kamera Yang korang ada Itu phone korang Dan juga GoPro Kita recap balik Apa kelebihan Kamera-kamera ni First Ease of use Senang menggunakan Tak kira Siapa pun boleh operate kamera ni Turn on Record pun Kamera punya application Record Settle Kemudian Portability Kecil Tomel Senang Boleh bawa ke mana-mana je Content is king So content korang takkan terlepas Jika ada dua kamera ni Yang kedua Point yang seterusnya adalah Professional features Korang boleh letak External microphone macam ni Pada GoPro korang Pada phone korang Supaya audio korang gempak Video quality pun Dua-dua power Korang boleh letak Lighting extra Untuk korang dapatkan Gambar yang lebih cantik Pada video korang dan yang terakhir ketiga cheap accessories accessories yang macam ni macam ni macam ni yang semuanya bawah daripada RM100 even bawah RM50 dan korang boleh dapat option view yang sangat lain daripada kamera-kamera lain so sampai di sini saja video kali ni aku harap aku akan membantu korang untuk korang decide kamera apa korang nak beli ok so ini hanyalah pendapat aku tentang kamera-kamera yang aku rasa sesuai untuk korang gunakan sebagai seorang newbie yang ingin produce content dalam channel youtube korang sendiri kalau korang ada apa-apa cadangan ada apa-apa soalan boleh tinggalkan kat ruang komen di bawah kalau korang rasa video ni membantu korang memberi manfaat sharelah video ni kalau korang sudi like video ni dan kalau boleh jangan lupa subscribe pada yang mereka yang belum subscribe thank you so much sampai jumpa di video akan datang Assalamualaikum bye bye